magandang araw mga bata! Ako, si Teacher Caroline, ang inyong matsayahing guro sa Math 3. Bago tayo magsimula, ay meron lang ako ibabahagi sa inyo na tatlong M upang mas lalo niyong maunawaan ang aralin sa araw na ito. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, maging alerto. Pangatlo, mag-enjoy. Handa na ba kayong matuto sa pag-aaralan natin ngayon? Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay Pagpapakita ng pagpaparami ng bilang isa hanggang sampo at anim, pito, walo, siyam. Sa nakalipas na taon, ay napag-aralan muna ang multiplication o pagpaparami sa pamamagitan ng repeated addition, counting by multiples, at ang parehong jump sa number line. Sa araling ito, ay mas lalo mo pang matututunan na maipakita ang pagpaparami ng bilang na anim, pito, walo, at siyam. Alam niyo ba mga bata kung ano ito? Tama mga bata! Ito ay isang basket ng prutas. Mga bata, meron lang akong ibabahagi sa inyo na isang maikling sitwasyon. Ito ay sitwasyon ng isang batang nagngangalang dan na may iba't ibang bilang ng prutas. Tara, friin natin ang sitwasyon ni Dan kung paano ang pagpapakita ng pagpaparami o visualizing multiplication. Si Dan ay may iba't ibang prutas sa basket. Meron siyang tatlong saging, tatlong mansanas, tatlong mangga, tatlong bayabas, tatlong pinya, at tatlong dalandan. Ilan lahat ang kanyang prutas? Pagmasdan mo ang ilustrasyon ng mga prutas na mayroon sa basket ni Dan. Ilang pangkat ng prutas mayroon si Dan? Isa, dalawa, tatlo, apat, Lima, anim. Si Dan ay may anim na pangkat ng prutas. Ilang prutas mayroon sa bawat pangkat? Balikan natin ang ilustrasyon. Ang bawat pangkat ng prutas ay mayroong isa, dalawa, tatlo. Mayroong tatlong prutas sa bawat pangkat. Ilan lahat ang prutas? Kung ipapakita natin ang repeated addition nito, mayroon tayong tatlong saging plus tatlong mansanas plus tatlong mangga plus tatlong bayabas plus tatlong pinya plus tatlong dalandan na may kabuuan na labing walo. Upang maisulat natin ito sa multiplication sentence, kailangan nating malaman ang bilang ng pangkat at kung ilang bilang sa bawat pangkat nito. Ang bilang ng pangkat ng prutas ay anim times ang bilang sa bawat pangkat nito ay tatlo, kaya nabuo natin ang 6 times 3 at ang sagot o product ay 18 o labing walo. Kaya si Dan ay mayroong labing walong prutas lahat. Subukan natin sa ilang halimbawa upang lubos mong maunawaan. Si Mel ay bumili ng siyam na kahon ng donut. Kung ang laman ng bawat kahon ay walong pirasong donut, ilan lahat ng pirasong donut ang nabili ni Mel? Ilang pangkat ng donut ang binili ni Mel? Tama, siyam Bumili si Mel ng siyam na kahon ng donut Ilang donut ang mayroon sa bawat kahon? Magaling, walo 
may walong pirasong donut sa bawat kahon. Kung ating isusulat ang repeated addition nito, mayroon tayong 8 plus 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 8 na may kabuang bilang na 72. Samantala, ang multiplication sentence naman nito, ang bilang ng pangkat na mayroon ay 9 times sa bilang na mayroon sa bawat pangkat ng donut na 8 kaya nabuo ang 9 times 8. Ang sagot ay 72. Si Mel ay bumili ng 72 donut. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ilang pangkat ng bulaklak ang mayroon sa ilustrasyon? Magaling mga bata, mayroong pitong pangkat ng bulaklak sa ilustrasyon. Ilang bulaklak ang mayroon sa bawat pangkat? Mahusay mga bata, mayroong limang bulaklak sa bawat pangkat. Ano ang repeated addition na ipinapakita ng ilustrasyon? Tama mga bata, mayroong pitong tiglimang bulaklak sa ilustrasyon. Kaya, nabuo natin ang repeated addition na 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 na may kabuuan na 35. Ano ang multiplication sentence na ipinapakita ng ilustrasyon? Magaling mga bata, ang multiplication sentence na ipinapakita sa ilustrasyon ay 7 times 5 na may kabuuan na 35. Ilan lahat ang bulaklak? Mahusay mga bata! Gamit ang repeated addition at multiplication sentence, merong 35 na bulaklak lahat! Nakuha niyo ba mga bata? Madali lang di ba? Handa na ba kayo magsanay mga bata? Nais ko kayo kumuha ng papel at lapis para sa inyong pagsasanay. Sagutan ang gawain bilang isa at bibigyan ko kayo ng dalawang minuto upang sagutan ito. Gawain 1 Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition at ang pamilang na pagpaparami 
o multiplication sentence ng mga ito. Gawin ito sa iyong papel. Ang sagot ay 3 plus 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 3 na may kabuuan na 24. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Matgaling! Tumako naman tayo sa multiplication sentence nito. Ang bilang ng pangkat na mayroon ay 8 times sa bilang na mayroon sa bawat pangkat na 3 na may kabuuan na 24. Nakuha mo ba ang wastong sagot? Matrusal! Sa ikalawang bilang, ano ang repeated addition na ipinapakita ng ilustrasyon? Ang sagot ay 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 na may kabuang bilang na 24. Parehas din ba ang iyong sagot? Magaling! Ano naman ang multiplication sentence na ipinapakita ng ilustrasyon ng ikalawang bilang? Ang sagot ay 6 times 4 na may kabuuan na 24. Parehas din ba ang iyong sagot? Matusay! Ngayon naman ay sagutan ang gawain bilang dalawa. Bibigyan ko kayo ng dalawang minuto upang sagutan ito. Gawain 2. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong papel.
ay letra B, 21. Parehas din ba ang iyong sagot? Matusay! Sa ikalawang bilang, 7 times 8. Kung ang sagot mo ay letra D, 56. Matgaling! Tumako naman tayo sa ikatlong bilang. 9 times 4, letrang B, 36 ba ang iyong sagot? Matama! Sa ikaapat na bilang, 8 times 6, ang sagot ay letrang C, 48. Parehas din ba ang iyong sagot? Mathusay! Para sa huling bilang, 6 times 5, ang sagot ay 30. Parehas din ba ang iyong sagot? Matgaling! Tandaan natin na ang pagpapakita ng pagpaparami ng bilang isa hanggang sampo para sa bilang na anim, pito, walo, at siyam, maaari tayong gumamit ng paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition. Sa pagsulat naman ng multiplication sentence, mahalagang malaman ang bilang ng pangkat at kung ilan ang bilang sa bawat pangkat nito para makuha ang sagot o product. Masaya ako na may bago na naman kayo natutunan sa araw na ito. Para sa inyong karagdagang gawain, maaari ninyong sagutan ang inyong module sa pahina 6 hanggang 8. Muli, ako si Teacher Caroline na nagsasabing ang batang matyaga at matgaling lamang kahit sa andalhin. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!